Welcome. By the end of this video, you would have learned about 10 film runners which are prescribed for the 6th semester B English students of Calicut University under the paper Introduction to Film Studies. And the module 1 is Basics of Film Making, Part B. This is the video. Before I get into the video, I really want to thank you personally for being here with me and learning from me. And if you don't know me, my name is Pradeep Hariharan and I create a tons of videos on English literature for Calicut University students from BA, MA, CUET, PG exams, UGC net and VHSC and HSST. So, let's start the class. Yes. Animation films animation films are important point. Purigari or Kandad, what are important at the point of Matra and Yamparanulu, other Parishiko or Kanam Idanimeditana, especially last minute to prepare him, bro. I'll linky what are important at the examination paper calling line okay, Kitila and both in the Yamparan. Upon the animation film in the world, they are. Tom and Jerry, so ultimately animated characters It is just like fantasy films. And that is the purpose. Number all budos listi kya nala niya. Apo animation films are dwaniyan the chinyal. Adhya galatho the virinda samayatho. Ellam outdoor shooting budi mutta irono. Apo kani kya mera impossible itla pala feats. Namuk animation de film mechi kani kya mera irono. Adhya galatho digitalization on dairon ida so. And the Paria, uh, Elam pictures of Archetta. have to draw a lot of effort in the other Vichetana similar to the Machida. Animational Karel, normally humans, animals, all objects. Elam Ilikan in the animated Irigim. Uh, 1920s, so turn on the two golden age in the Varina, Walt Disney, Warner Bros., MGM, number uh, Tom and Jerry, and either MGM in the Padano area, I do Simham and Gurjikin or good eater. I let two important movies in the Varina, Goofy, 1932, Donald Duck, 1934. Uh, Toy Story, that is a 3D animation movie. Then, in the O Fabian, there is a cinema in the film. There is a animated character, a real character. That is a pre-dirigible. Okay, now we move on to the next one, which is Film Noir. This is an important title. It is a very important title. So, what is the Film Noir? It is a French term. Uh, it's an important film movement. I have to like the second world war. I have to like the meaning of the second point. That is dark films and dark cinema. I have to like the film. 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 I what is the meaning of life? Didactism, cubism, in the Kaparina, Pala movement, the Lord Sametana, E. and the Barea Film Nor and the Barena, some bombarino. It term coins is Aldebere, Nino, Frankanana, N. No, F. R. N. K. A point important Nana, Canam, I paid a quarter of course in the Namkulu, another reason. Pinna end the end of the aim Nana. It was in Murda in the linear right to cinema and number some aquila. Namukuru negative expression. Karam Logan Rakanadan. Upper linear narration Davila. Distorting reality, motion, perspective. In the Palapurus in Magan Dangan, in Tana Kanda, Amkunu Manslavila. Other Volata, Sin Malana, Pradana Mater than Diana. Pinna Idela Prata, the characters on characters were a prim heroes in the Varina Mangra, a cynical and dark idiom. Anti heroes in the Palapurum, normally normal Sin Murlakana, Alkari Vodari. Apo Pradana Pata feature the Yolo, discontinuity of narration. Uriculum, linear right to Parilla, Pinam Uri Mood and the Varina Pudu by a dark despair mood. Either German expressionism inspired it and other expressions on the film or in the Apo Adinda or inspiration will condemn a point. Pin importance in Manor in the nineteen forties, the big sleep will you come in the Lassin Miana, Pin a gun craze in nineteen fifties. Uh, Mumbai police, Anjam Padra, and then the text of Malayalam examples at Varenda, Lanjam Padra, uh, Philip Noira, and Onoko, which are debatable on a thriller. I can't get on it. Other in a text of the wonder, Namka the Idamanulu. In a Namka expressionism, number literature like a term than Yana, uh, expression of the Varenda, photography, one the same. Painting will you will you live there too? Before photography, no one alcarello. Idaja, you know, like a Namka, you have to buy a painter. Namka, you have to buy a photo angle. You have to. By a painter, Namala higher and by a higher and then I yellow and the Namala Varakinana and the photo of the water, a court, Chirikumatra Sajirulu. 
അപ്പോഴാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വരുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വന്നിട്ട് ഇത് റവല്യൂഷണൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ പെയിന്റേഴ്സിന്റെ പണി പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ അവര് എന്താണെന്ന് ഈ റിയാലിറ്റിയും ഫോട്ടോയും ഇത് തമ്മിൽ റിയൽ അല്ല അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇപ്പൊ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ മെത്തേഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എക്സ്പ്രഷനിസം അതായത് മനസ്സിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് അതേപോലെ ക്യാൻവാസിൽ വരയ്ക്കുക അത് ഞാൻ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു എമേജ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പെയിന്റിങ് ആസ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വൺ ടു വൺ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമേജ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി അത് നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുവരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാഡ് മൂഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ചിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ചിരിക്കാനായിട്ട് ഇമോഷണൽ അല്ല ആ പിക്ചറിൽ വരുന്നത് അവരൊരു അൺ എന്താ പറയുക അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് റിയാലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ജർമ്മനി നമുക്കറിയാമല്ലോ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ വളരെയധികം പണി കിട്ടിയ ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവിടെ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് കാരണം ജർമ്മനി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാമല്ലോ ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു കോമൺ ഫീച്ചറാണ് ഇമേജ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോർലേറ്റീവ് ആണ് എൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ടി എസ് എലിയുടെ ടേമാണ് അതായത് നമുക്ക് ആ സീന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഇമോഷൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോർലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ലേഡി മാക്ബത്തും മാക്ബത്താണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കാരണം ലേഡി മാക്ബത്തിൻ്റെ മാനസിക ഭേദ എന്നുള്ളത് അവസാനത്തെ ഒരു സ്ലീപ്പ് വോക്കിംഗ് സീൻ നിങ്ങൾ മാക്ബത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ അതിൽ ഓതർ ലേഡി മാക്ബത്ത് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കണ്ടറിയാം അവരുടെ മെൻ്റൽ ട്രോമ ഈ ഫിലിംസ് എന്ന് ഒരു ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ഈ ഓത് ആ ക്യാരക്ടർ ഇമോഷണൽ ലൈഫാണ് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ദ ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ കലിഗരി ആണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ തിയറിറ്റി അറി തിയറിറ്റിക്കലി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ചരിത്രമാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ മണ്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആർ ബിലീവ് ടു ബി എൻ ആക്ച്വൽ എനാക്ട്മെന്റ് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കലും ചരിത്രം റീഅനാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതുപോലെ ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ള സിനിമകളാണ് ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ എന്താ പറയുക വീണ്ടും പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും ഒരു എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഫിക്ഷണാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് ചരിത്ര സംഭവവും സെറ്റും പിന്നെ ഒരു എലമെന്റ് ഓഫ് ഫിക്ഷണാലിറ്റി കൂടി മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിം വരുന്നത് രണ്ട് തരം അപ്രോച്ചസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസിനുണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് എ ഹീറോ ഒരു ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വോർ ഓഫ് റിവോൾട്ടിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചില പല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് ഉള്ളിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തിന് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇതുമാണ് കാണുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡ്രമറ്റൈസേഷൻ കുറച്ച് ഡ്രാമ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ദെൻ പിന്നെ ഈ ചില അല്ല മിക്ക ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസിലും ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും അത് എന്താ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷിൻഡ്ലേസ് ലിസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ചുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ജോത അക്ബർ ആ പഴശ്ശിരാജ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സെലിലോയിഡും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിനിമകളുടെ ഇതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എക്സാംസ് കൂടെ എഴുതാം പിന്നെ മിത്തോളജിക്കൽ ഫിലിം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ പുരാണ സിനിമകൾ പുരാണ സിനിമയിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വളരെ പോപ്പുലർ ആണറാണ് കാരണം ഇന്നും എന്താ പറയുക പുരാണങ്ങൾ കാണാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ റീ ടെല്ലിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇതിലൊരു പുതുമയില്ല അറിയുന്ന കഥ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു പുതിയ ഇതിലെന്നല്ലാതെ പുതിയ
അതിൽ മെഷീൻസ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വളരെ കോമൺ തീമാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും വല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ടെക്നോളജി വിൽ ബി മോർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ദാൻ ആസ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും ഭയാശങ്കകളും ഒക്കെ കാണുന്ന സിനിമകളെയാണ് എന്താ പറയുക സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പ് ടു മൂന്ന് ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അറുപത്തേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ മൂണിൽ റിയലായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുള്ളത് ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് എന്താ പറയുക ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാം പിന്നെ റോഡ് മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ റിച്ച് ട്രഡീഷണൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ജനറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഹിപ്പി ജനറേഷനൊക്കെ വരുന്ന വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് കാരണം പാരൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഡ്രഗ്സും ഒരു പ്രത്യേക തരം മ്യൂസിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അന്നത്തെ ഒരു തിയറി തന്നെ പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ബൈക്കെടുത്ത് കുറെ കറങ്ങുക അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ റോഡ് മൂവീസുകൾ വരുന്നത് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ അമേരിക്കയിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ വരുന്നത് ഈ റോഡ് മൂവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സീരിയൽ നാരേറ്റീവാണ് അതായത് കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്താ പറയുക ക്യാരക്ടേഴ്സും പ്ലേസ് വളരെ രസമാണ് എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ കാണുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് എന്താ പറയുക അതൊരു ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു അതി എൻ്റെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൗണ്ടർ കൾച്ചർ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഡയറീസ് ചെഗ്വരട മനോഹരമായ സിനിമയാണ് കാണേണ്ടതാണ് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ വളരെ സമ്പ്രദമാണ് നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി റാണി പത്മിനി നോർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കാതം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ റോഡ് മൂവീസും എഴുതിക്കോളൂ വളരെ എന്താ പറയുക രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് റോഡ് മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മൂവീസ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പണ്ട് കാലത്ത് റീലിനാണ് വലിയ പെട്ടിയിലാണ് വരിക ഓരോരോ റീൽ ഇട്ടിട്ടാണ് സിനിമ കാണിക്കുക അതിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ മൂവീസാണ് വരുന്നത് ഇത് എന്താ പറയുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനും മൂവി മേക്കിങ്ങും തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായി കാരണം അന്നൊക്കെ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പ്രാവശ്യം എടുത്ത് പിന്നെ സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാമറ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നോക്കി അപ്പം തന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഷൂ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സിനിമേനെ തീർച്ചയായിട്ടും റവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്തു ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്തു കാരണം ഡിജിറ്റൽ റവല്യൂഷൻ വന്ന സിനിമകൾ വന്ന പിന്നെയാണ് ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒ ടി ടി എന്നാണ് കേട്ടോ ഓവർ ദ ടോപ്പ് എന്നാണ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങളുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം കയറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വീടാണ് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഭാര്യ മോള് അമ്മ ഇരുന്നിട്ട് കൊറിയൻ സി ടി വി സീരിയൽ സിനിമ എന്തോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡെമോക്രാറ്റൈസ് ചെയ്തു പല കൾച്ചറുകളും കടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയത് അതിലൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് തിയേറ്ററിൽ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്നൊരു ചെറിയൊരു മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് സിനിമ ഒതുങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മൂവീസിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ടെലിഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ടി വിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ടെലിഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ പലപ്പോഴും അത് സീരിയൽസ് ആണ് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത കുറേ സീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതിന് ശരിക്കും സീരിയൽസിനെ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ടെലിഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ പറയുക ഏർലിയർ വളരെയധികം ക്രിറ്റിസം നേരിട്ടുണ്ട് കാരണം രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ ഇതിന് പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടും പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഷോട്ടും ഇതുവരെ ഉള്ളത് കാരണം ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ലോങ് ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ സിനിമയുടെ വലിയ സ്ക്രീനിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെക്നോളജി എല്ലാ സിനിമകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ടി വി സീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടി വി സീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണ ആൽബങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് റവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ
മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ